जी बिसमिल्ल रन रही अल्लाम हम ई कैट मैथ लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है तो चैप्टर नंबर टू पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर का आज हमारा टॉपिक जो है वो है ग्रुप्स के हवाले से हम पढ़ेंगे बाइनरी रिलेशन क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और ग्रुप्स क्या होते हैं जी इसको इजी लैंग्वेज में मैं कोशिश करूँगा आपको समझ आए फॉर एग्जाम्पल ये मैं ले लेता हूँ एक सेट वन ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर इसको कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है कि आप अगर एक्स थ्री को हल करें एक्स थ्री इज इक्वल टू वन इसको हल करें इधर लेके आए क्यूब का फार्मूला लगाएं तो तीन रूट्स आते हैं यानी तीन एक्स की जो वैल्यू होती हैं तो इसको क्या कहा जाता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इसको कहा जाता है अब देखिएगा अगर मैं मल्टीप्लाई के लिहाज से इसका एक टेबल यहाँ पर ड्रा करूँगा वो कैसे ड्रा करूँगा आप आप यहाँ पे लिख लेंगे वन इधर लिख लेंगे ओमेगा इधर लिख लें ओमेगा स्केयर इसी तरह वन ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर इसका टेबल हम ये बनाएंगे अब इसको वन को मल्टीप्लाई करें वन के साथ वन वन को ओमेगा के साथ करें ओमेगा वन को ओमेगा स्केयर के साथ करेंगे इसको ओमेगा मल्टीप्लाई वन ओमेगा हो जाएगा ओमेगा को ओमेगा के साथ करेंगे ओमेगा स्केयर हो जाएगा ओमेगा को ओमेगा स्केयर के साथ करेंगे ओमेगा क्यूब आएगा तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है वन के इक्वल होता है ये हमने पढ़ा है ओमेगा स्केयर को वन के साथ करेंगे ओमेगा स्केयर इसी तरह ओमेगा स्केयर को इसके साथ करेंगे ओमेगा क्यूब फिर वन आ जाएगा ओमेगा स्केयर को ओमेगा स्केयर के साथ करेंगे ओमेगा फोर आ जाएगा तो इसको लिखेंगे ओमेगा थ्री डॉट ओमेगा ओमेगा थ्री वन होता है तो बाकी क्या बच जाएगा ओमेगा बच जाएगा अब बेटा यहाँ से गौर कीजिएगा कि हमने किया क्या हमने हर नंबर को आपस में मल्टीप्लाई इस सेट के जितने नंबर हैं पहले वन को सब के साथ करवाया देखें वन को सब के साथ करवाया उसके बाद ओमेगा था ओमेगा को सब के साथ मल्टीप्लाई किया उसके बाद ओमेगा स्केयर था उसको सब के साथ हमने मल्टीप्लाई किया अगर आपके पास ऐसा सेट हो जिनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो है वो सारे जो एलिमेंट्स जो आंसर आए वो उस सेट के अंदर मौजूद हों तो हम कहते हैं ये सेट क्लोज है अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर वो सेट प्लस के लिहाज से हो तो हम कहेंगे ये सेट क्लोज है अंडर एडिशन ठीक हो गया अब ये जी सेट है सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो ये क्या हुआ क्लोज है अंडर मल्टीप्लिकेशन अब ये जो अंडर मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं इस मल्टीप्लिकेशन जो होती है ये बेसिकली इसका क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन इसके ऊपर होता है तो इस सेट के ऊपर हमने कौन सा बाइनरी ऑपरेशन लगाया मल्टीप्लाई का इसी तरह जब प्लस के लिहाज से हम करेंगे तो वो आपके पास बाइनरी रिलेशन क्या हो जाएगा प्लस के लिहाज से बाइनरी रिलेशन हो जाएगा अब बाइनरी रिलेशन बेसिकली होता क्या है बाइनरी रिलेशन होता है बाइनरी रिलेशन एक फंक्शन है ये याद रखना है फंक्शन को बड़ी डिटेल से पढ़ा जी क्रास जी टू जी ये एक फंक्शन होता है कि जी क्रास जी से मराद जी के दो एलिमेंट लेते हैं जैसे देखे मैंने जी के दो एलिमेंट ले लिए वन और ओमेगा वन मल्टीप्लाई ओमेगा तो आंसर क्या आया ओमेगा एक जी का आंसर आएगा ये तो ये एक फंक्शन होता है जी क्रास जी टू जी इसको हम बाइंडरी जो है वो ऑपरेशन का नाम देते हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज है बाइनरी रिलेशन इज अ फंक्शन आर नाट ये आ सकता है या बाइनरी रिलेशन इज अ फंक्शन जी क्रास जी टू जी या ए क्रास ए टू ए कोई भी सेट हो जो आपके पास हो सकता है अब अगर कोई कोई भी सेट हो वो मल्टीप्लाई के लिहाज से हर एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई वन को सबके साथ करें ओमेगा को सबके साथ करें ओमेगा स्केयर को सबके साथ मल्टीप्लाई करें अगर मल्टीप्लाई करने के लिहाज से जो हमारे पास आंसर आते जाएं वो उसी सेट के अंदर मौजूद हों हर हर एक को मल्टीप्लाई करने से हम कहते हैं ये सेट जो है ये क्लोज है अंडर मल्टीप्लिकेशन अब देखिए मैं थोड़ा बड़ा सेट ले लेता हूँ मैं ले लेता हूँ एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर कौन से होते हैं वन टू थ्री फोर सो वन अब मैं चेक करूंगा क्या अंडर मल्टीप्लिकेशन ये वाला सेट जो है वो क्लोज है या नहीं है तो क्या करेंगे देखिए फॉर ऑल ये फॉर ऑल के लिए होता है ए बी बिलोंग एन तो ए डॉट बी जो होगा वो भी क्या आना चाहिए एन में आना चाहिए अब देखिए ए बी फॉर ऑल कोई भी एन नेचुरल नंबर ले लें नेचुरल नंबर याद रखिएगा वन टू थ्री होते हैं सेट्स के बारे में हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था आप उसको उस वीडियो को सुने अब देखिए मैं जब यहाँ से कोई दो नंबर ले लेता हूँ टू डॉट थ्री तो बिलोंग एन लिया तो टू डॉट थ्री सिक्स एन के अंदर होगा नहीं होगा होगा कोई भी नेचुरल नंबर ले लें दो उनको मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो होगा वो उसके अंदर होना चाहिए अगर 
जितना कोई भी सेट हो उसके जितने एलिमेंट हों हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई होना चाहिए और वो उसके अंदर हो तो वो हम कहते हैं कि ये सेट जो है ये क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर मल्टीप्लाई के लिहाज कर रहे हैं अब मैं आ जाता हूं रियल नंबर पे आर पे तो ये देखिएगा रियल नंबर आ जाते हैं रियल नंबर हमने पढ़ा था अब हर रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो होता है वो रियल नंबर होता है इसका मतलब रियल नंबर भी क्या हो गया क्लोज है अंडर मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर है क्यू जिसको कहते हैं वो भी क्लोज है अंडर मल्टीप्लिकेशन ये चीज़ें याद रखनी है आपने और यानी इस तरह के एम सी क्यूज हो सकते हैं इज द रियल नंबर इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन इज द रैशनल नंबर इज क्लोज मल्टीप्लिकेशन जी ये सारे रैशनल नंबर या रियल नंबर जो होते हैं क्लोज होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं ये वाले नंबर क्लोज होते हैं अब हम कोई ऐसी वैल्यू ले लेते हैं क्या कोई ऐसा सेट भी है जो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज ना हो जी अगर मैं ले लेता हूँ जेड सेट ऑफ एंटीजर ले लेता हूँ पॉजिटिव एंटीजर मैं सिर्फ ले लेता हूँ कौन से ले लेता हूँ पॉजिटिव एंटीजर पॉजिटिव में आ जाता है आपके पास आ जाएगा वन आ जाएगा टू आ जाएगा थ्री आ जाएगा सॉरी नेगेटिव ले लें जी नेगेटिव इंटीजर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री सो वन माइनस फोर अब सेट ऑफ नेगेटिव एंटीजर क्या ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज है या नहीं है देखते हैं चेक करते हैं माइनस वन और आपके पास माइनस टू आ गया तो ये माइनस वन हो गया सॉरी मल्टीप्लाई के लिए ऐसे चेक करेंगे हम तो माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस टू दो एलिमेंट ले लें माइनस और माइनस क्या होता है प्लस आ जाता है टू अब टू तो इसके अंदर है नहीं वो तो सारे कौन से हैं नेगेटिव है वो तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट सेट ऑफ नेगेटिव एंटीजर इज नॉट क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन इसी तरह अगर आप सेट ऑफ पॉजिटिव लेते हैं कोई दो वैल्यू लेके चेक कर लें यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा वन मल्टीप्लाई टू टू आएगा कोई भी पॉजिटिव दो लेंगे वो उसके अंदर होगा तो पॉजिटिव के लिहाज से अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज हो जाएगा नेगेटिव के लिहाज से अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज नहीं होगा तो किसी भी सेट के बारे में जब आपसे पूछा जाता है क्या ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज है या नहीं तो आपने इस तरह बताना है और ये हम क्या कहते हैं इसके ऊपर ये बाइनरी ऑपरेशन अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा अगर एडिशन है तो एडिशन के लिहाज से अब हम चेक करते हैं एडिशन के लिहाज से क्या सट ऑफ नेचुरल नंबर है एडिशन के लिहाज से क्लोज्ड है या नहीं है तो इसके लिए क्या करेंगे दो को प्लस करेंगे वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री तो थ्री बिलोंग एन होता है कोई भी लेंगे ये तो जस्ट एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं ना मैं तो आपके पास अगर प्लस के लिहाज से देखें तो आपके पास जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनको प्लस करें तो आंसर नेचुरल नंबर के अंदर होता है तो ये क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर जो होंगे वो भी क्या हो जाएंगे क्लोज हो जाएंगे लेकिन सेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए पहले इसी तरह अगर मैं यही नेगेटिव एंटीजर लेता हूं और मैं ये चेक करता हूं क्या प्लस के लिहाज से ये क्लोज है नेगेटिव एंटीजर का सेट या नहीं है तो माइनस वन प्लस माइनस टू करेंगे तो कितना आएगा माइनस थ्री वो जेड के अंदर आए तो प्लस के लिहाज से नेगेटिव एंटीजर का जो आपके पास सेट आएगा ये क्लोज आएगा अंडर एडिशन के लिहाज से ये क्लोज इस तरह आप किसी भी सेट को चेक कर सकते हैं क्या वो मल्टीप्लाई के लिहाज से या एडिशन के लिहाज से वो सेट क्लोज है या नहीं है तो इस तरह हम इसको क्या करते हैं चेक करेंगे आपका कोई भी इसमें से एम सी क्यूज इस टाइप का हो सकता है जी अब हम ये देखेंगे क्या किसी सेट को हम बाउंड कर लें तो क्या वो क्लोज्ड होता है या नहीं होता फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ Z मैं ले लेता हूँ फोर या Z थ्री ले लेते हैं चले Z थ्री इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ इसका जीरो ले लेता हूँ वन ले लेता हूँ टू ले लेता हूँ एंड तीन इसके एलिमेंट Z3 से मराद इसके अंदर कितने एलिमेंट लेने हैं तीन जीरो से स्टार्ट करना जीरो वन टू अब इसको हम चेक करेंगे मैं उसी तरह इसका टेबल बनाऊंगा अगर आपके पास चंद एलिमेंट हूं ना तो फिर टेबल होता है अगर एलिमेंट ज्यादा हो तो फिर आपने उसका टेबल नहीं बनाना होता अब एडिशन के लिहाज से मैं इसका टेबल बनाऊंगा जीरो आ जाएगा वन आ जाएगा टू आ जाएगा जीरो आ गया वन आ गया उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर लेंगे टू जी प्लस के लिहाज से याद रखिएगा जीरो प्लस जीरो जीरो हो गया जीरो प्लस वन वन हो गया जीरो प्लस टू टू हो गया जी वन प्लस जीरो वन आ गया वन प्लस वन टू हो गया वन प्लस टू थ्री हो गया अब देखें जब आपके पास Z थ्री लिखा हुआ है ये तीन एलिमेंट है तो आपने वन प्लस टू किया वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री किया तो आपने क्या करना है ये आप इसको हम कहते हैं कि सेट ऑफ इंटीजियर माडुलू थ्री 
इसको मॉडुलो थ्री अगर फाइव लिखा होगा मॉडुलो फाइव अगर सेवन लिखा होगा मॉडुलो सेवन एम ओ डी यू एल मॉडुलो उसको पढ़ते हैं जी आ, क्योंकि ये थ्री तक है जब आपके पास प्लस करें थ्री आ जाए या थ्री से बड़ा हो जाएगा अगर फाइव है तो प्लस करेंगे फाइव आ जाए या फाइव से बड़ा हो जाए फिर क्या करना है आपने क्योंकि ये थ्री तक था तो आपने फिर थ्री को थ्री पे डिवाइड करना है तो जो रिमाइंडर आएगा वो आपने यहां पे क्या करना लिखना है अब इसी तरह टू प्लस जीरो आ जाएगा टू टू प्लस वन थ्री थ्री को थ्री पे डिवाइड करेंगे जीरो आ जाएगा टू प्लस टू फोर थ्री से बड़ा आ गया थ्री पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आ गया वन आ गया क्लियर हो गया जी जी अब प्लस करने से चेक करेंगे क्या ये सारे नंबर देखें जीरो इसमें था वन भी है टू भी है उसके बाद वन आ गया है टू इसमें था जीरो इसमें है टू आ गया है जीरो ये सारे नंबर आपको यहां से पता चलेंगे जी ये वाले जो नंबर सारे आते हैं क्या यही वाले हैं तो इस टेबल से क्लियर हो गया कि हर नंबर को आपस में हमने प्लस कर लिया तो आपके पास ये जो सेट होगा ये क्लोज है अंडर एडिशन ये अंडर एडिशन क्लोज हो गया इसी तरह मल्टीप्लाई के लिहाज से अगर आपके पास होता है कोई सेट दिया हुआ है मैं इसको मल्टीप्लाई के लिहाज से चेक करता हूँ जीरो वन टू और इधर मैं लिख लेता हूँ जीरो वन टू अब हम चेक करेंगे क्या ये मल्टीप्लाई के लिहाज से भी क्लोज है या नहीं है तो जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो मल्टीप्लाई वन जीरो हो गया जीरो मल्टीप्लाई टू जीरो हो गया देखिएगा पहली रो ही गलत आ गई जीरो 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 डिफरेंट आने चाहिए थे ये तीन आने चाहिए थे ये इस एक एक में जीरो होना चाहिए थे इधर वन टू या टू वन होना चाहिए था वो तो आई को नहीं है तो यहीं से पता चल गया ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज नहीं है तो कोई भी बॉन्डेड सेट हो मतलब अगर आपके पास सेट बड़ा है आपके पास नेचुरल नंबर होल नंबर ये सारे जो होते हैं इस तरह का अगर सेट होगा तो उसको आप इन जनरल दो नंबर लेके चेक करेंगे क्लियर होगा आप कोई भी एमसीक्यूज हो तो वो सॉल्व कर सकते हैं अगर सेट की वैल्यू कम है तो आप इस तरह एडिशन या मल्टीप्लाई के लिहाज से आप चेक करेंगे तो आपको ये क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा इस तरह हमको पता चल जाएगा ये सेट है या नहीं जी ये था हमारा सेट जो होता है वो किस तरह हम उसको बताते हैं कि सेट क्लोज है या नहीं है और उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है उसको हमने पढ़ा ये वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है बाइनरी ऑपरेशन किस चीज़ को कहते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया जी ये था हमारा बेसिक जो कंसेप्ट था आ, कोई भी सेट जो होता है वो किस वक्त क्लोज होता है या अंडर एडिशन के लिहाज से कब क्लोज होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कब क्लोज होता है और कैसे उसको चेक किया जाता है तो कोई भी एमसीक्यूज आपके पास आ जाए तो उसको आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं जी आगे हम जो है सॉल्व करते हैं कुछ है इसकी मजीद जो है वो एग्जाम्पल हम इसकी सॉल्व करते हैं या हम ग्रुप्स को आगे पढ़ लेते हैं ग्रुप्स क्या होता है जी ग्रुप्स को स्टडी करेंगे जी ऐसा सेट जिसके अंदर ये तीन प्रॉपर्टीज चार प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी पहली प्रॉपर्टीज आ जाएगी क्लियर ला सेकंड प्रॉपर्टी आ जाएगी आपके पास एसोसिएटिव जी एसोसिएटिव ला जी थर्ड प्रॉपर्टी आ जाएगी आपके पास आइडेंटिटी जी फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाएगी आपके पास इनवर्स अब जिस सेट के ऊपर कोई भी सेट हो उस सेट के ऊपर ये चार प्रॉपर्टीज अगर पूरी हो जाए तो वो सेट जो होता है वो ग्रुप होता है अब हम ले लेते हैं इंटीजर ले लेते हैं जेड ले लेते हैं जी जेड आ जाता है जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री सो वन ये एक हमारे पास सेट है हम देखेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर जो है क्या वो ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता तो क्या करेंगे हम इसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को चार को देखेंगे जी पहली है इसको हम चेक करेंगे किसके लिहाज से एडिशन के लिहाज से पहले हम चेक करते हैं जब हम इसको एडिशन के लिहाज से चेक करते हैं तो देखें यहां से कोई भी दो नंबर ऐड करें तो जो आंसर है वो उसी के अंदर होता है तो उसको क्लियर प्रॉपर्टी या हम कहते हैं सेट क्लोज है ये तो डेफिनेटली होगा अगर आप यहां से क्या करते हैं तीन एसोसिएटिव ला क्या होता है एसोसिएटिव क्लियर के लिए आपके पास ए प्लस बी होना चाहिए दो को ऐड करें आंसर इसी में वो तो होगा एसोसिएटिव के लिए होता है ए प्लस बी प्लस सी वो इक्वल आना चाहिए आपके पास ए 
प्लस बी प्लस सी आना चाहिए जो ये हमने बड़ी डिटेल के साथ फर्स्ट जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था तो यहाँ से कोई भी तीन नंबर लेके प्लस करें एंटीजन में आंसर इसी के अंदर होगा उसके बाद यहाँ पे एक एडिशन के लिहाज से मैंने बताया था जीरो जो उसकी आइडेंटिटी होती है तो यहाँ पे जीरो इसकी क्या आ जाएगी आइडेंटिटी वो भी है इनवर्स क्या होता है अगर यहाँ पे टू है तो मैं कहता हूँ टू का इनवर्स निकालें तो टू का इनवर्स माइनस टू उसके अंदर है वो भी है थ्री है तो थ्री का इनवर्स माइनस थ्री है फोर है तो फोर का इनवर्स माइनस फोर है तो ये चारों प्रॉपर्टीज को एडिशन के लिहाज से पूरा करता है तो लिहाजा हम क्या कहेंगे सेट ऑफ एंटीजर जो है वो अंडर एडिशन जो है वो ग्रुप बनाता है तो इसमें एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी जीरो होती है और एडिशन के लिहाज से किसी नंबर का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है इनवर्स जो होता है वो आपके पास टू है तो टू तो टू का इनवर्स माइनस टू हो जाएगा एडिशन के लिहाज से थ्री है तो थ्री का इनवर्स माइनस थ्री हो जाएगा अब सेट ऑफ रियल नंबर होता है ये भी ग्रुप होता है अंडर एडिशन जी उसके बाद सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी ये भी ग्रुप होता है अंडर एडिशन सेट ऑफ रैशनल नंबर ये भी ग्रुप होता है अंडर एडिशन तो आपने याद रखना है ये चार चारों जो होते हैं ये अंडर एडिशन जो होते हैं वो क्या होते हैं ग्रुप होते हैं इसके अलावा अगर आपके पास कोई सेट दिया होता है आपने चेक करना है उसको क्या अंडर एडिशन ग्रुप है या नहीं तो आप उसके ऊपर क्या करेंगे ये चार प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे अगर ये चार प्रॉपर्टीज को पूरा करेगा ग्रुप होगा फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं एन सेट ऑफ एंटीजर्स ये वन टू थ्री सो वन अब मैं इसको चेक करता हूँ एडिशन के लिहाज से क्या ये ग्रुप है या नहीं है एडिशन के लिहाज से चेक करूंगा पहली प्रॉपर्टी है क्लोयर ला दो नंबर को प्लस करें आंसर इसी में हो कोई भी दो लैचल नंबर प्लस करें इसके अंदर होगा क्लोज तो हो गया असिटी प्रॉपर्टी आ जाएगी आपके पास तीन नंबर को प्लस करें इसमें होगा यानी ये प्रॉपर्टी आप लगाएंगे वो भी हो गया दो प्रॉपर्टीज पूरा कर गया तीसरी एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी जीरो होनी चाहिए तो जीरो तो नेचुरल नंबर नहीं होता तो लिहाजा सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो अंडर एडिशन जो है वो ग्रुप नहीं है लेकिन ये दो प्रॉपर्टीज को पूरा करता है तो जब कोई ग्रुप दो प्रॉपर्टीज को पूरा करता है उसको हम कहते हैं क्या सेमी ग्रुप तो ये आपके पास सेट ऑफ एंटीजर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा सेमी ग्रुप हो जाएगा आधा ग्रुप है ये उसके बाद कोई आप और इसी तरह चेक कर सकते हैं कौन से सेमी ग्रुप हैं या नहीं अब सेट ऑफ एंटीजर्स को मैं मल्टीप्लाई के लिहाज से चेक करता हूँ क्या ये मल्टीप्लाई के लिहाज से ग्रुप है या नहीं अब मल्टीप्लाई के लिहाज से चेक करेंगे चारों यही प्रॉपर्टीज आप लगाते हैं इसी तरह तो क्लोयर तो दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करें नेचुरल नंबर होता है क्लोयर ला होल्ड करता है तीन नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी एक नेचुरल नंबर होगा ये भी हो गया तीसरी होती है आइडेंटिटी मल्टीप्लाई के लिहाज से आइडेंटिटी वन होती है सेट के अंदर तो वन है तीसरी प्रॉपर्टी को भी पूरा कर गया लेकिन चौथी प्रॉपर्टी क्या है इनवर्स मैं कहता हूँ टू टू का इनवर्स होता है माइनस टू वो माइनस टू तो इसके अंदर है ही नहीं है नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होते हैं सारे लिहाजा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तीन प्रॉपर्टीज तो पूरी करता है लेकिन चौथी जो प्रॉपर्टीज है उसको पूरा नहीं करता तो लिहाजा ये सेट नहीं है लेकिन जब कोई सेट जो हो ये सॉरी ये ग्रुप नहीं जब कोई सेट तीन प्रॉपर्टीज को पूरा करता हो जब कोई भी सेट जो होता है वो तीन प्रॉपर्टीज को क्या करता हो पूरा करता हो तो हम उसको कहते हैं मोनोमाइज जी वो कौन सा सेट होता है मोनोमाइड होता है तो ये मोनोमाइड है एन हो गया जी इस तरह हम किसी भी ग्रुप को चेक करते हैं उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है पांचवी अगर आपके पास जिसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है अगर ग्रुप एडिशन के लिहाज से है तो आप उसमें चेक करते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो गया दो नंबर को उल्टा के प्लस करें फिर उधर उल्टा के लिखें तो आंसर अगर उसी में हो तो वो अबिलियन ग्रुप होता है ठीक हो गया जी तो ये आप चेक कर सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ से सेट ऑफ एंटीजर ले लेता हूँ टू प्लस थ्री इसको मैं लिखूँ थ्री प्लस टू तो ये आपके पास ये सेम करेगा अगर मल्टीप्लाई के लिहाज से है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए करते हैं तो आपके पास ये हमने चेक करना होता है इस तरह क्या वो अबिलियन ग्रुप है या नहीं है एक और बड़ा जो है सेट ऑफ जो है आपके पास होता है मैट्स जो होते हैं ये भी ग्रुप होता है अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन ये अबिलियन ग्रुप नहीं होता ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस, इसमें कंसेप्ट है याद रखना है सेट ऑफ ग्रुप जो सेट ऑफ जो मतलब मैट्स हो ना आपके पास वो मैट्स का जो आपके पास सेट हो वो वाला सेट जो होता है वो अंडर एडिशन जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन ग्रुप तो है लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप नहीं होता ये आपने यहां पे याद रखना है उसके बाद 
कोई भी जो ग्रुप होता है उसमें मेन चीज जो एम सी आ सकता है द इनवर्स ऑफ माइनस थ्री द अडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री होगा मल्टीप्लीकेटेड इनवर्स ऑफ टू जैसे टू है तो टू का मल्टीप्लीकेटेड इनवर्स क्या आ जाएगा वन बाई टू होगा इसके साथ एडिशन के लिए ऐसे टू का होगा तो माइनस टू होगा जी एडिशन के लिए ऐसे आइडेंटिटी जीरो होती है मल्टीप्लाई के लिए ऐसे आइडेंटिटी वन होती है ये अपनी चीज़ें याद रखनी है उसके बाद कोई भी ग्रुप होता है उसके अंदर एक ही इनवर्स होता है दो नहीं होते जैसे टू है टू का इनवर्स माइनस है तो इस सेट में माइनस दो बार नहीं आएगा एक ही बार आएगा इसी तरह मल्टीप्लीकेटेड आइडेंटिटी जो होती है वो यूनिक होती है एक ही होती है कभी भी किसी ग्रुप में आइडेंटिटी जो होती है जीरो या वन वो दो बार नहीं लिखा होगा रिपीट नहीं होगा तो ये था इस तरह आप सारा बता सकते हैं उसके बाद आ जाता है एक चीज़ रह गई हम उसको स्टडी करेंगे फील्ड क्या होता है फील्ड किस किस कहते हैं जी फील्ड क्या चीज़ होती है और कौन कौन से सेट जो है वो फील्ड बनाते हैं ये भी आपने याद रखना है अब ऐसे सेट जिसके ऊपर अंडर एडिशन ये चार प्रॉपर्टी पाँचों प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन पाँचों प्रॉपर्टीज पूरी हों यानी दस प्रॉपर्टीज होगी अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लीकेशन भी ये सारी प्रॉपर्टीज पूरी हों और एक लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटेड ला जो होता है जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाते हुए मैंने आपको पढ़ाया था वो भी पूरा हो वो वाला सेट जो होता है वो फील्ड होता है तो फील्ड वाले कितने सेट होते हैं मैं ये भी याद रखने हैं आपने एक रियल नंबर का सेट फील्ड होता है कम्प्लेक्स नंबर का सेट फील्ड होता है रैशनल नंबर का सेट फील्ड होता है और अगर कोई इस तरह लिखा हो ए बी और ए और इधर बी हो और यहाँ पे कोई भी अंडर रूट में नंबर हो अंडर रूट टू हो जाए ये भी फील्ड होता है ये चार फील्ड होते हैं जिनको आपने याद रखना है जी ये था हमारा सारा ग्रुप्स के वाले से जो मेन कंसेप्ट थे वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिए बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखिएगा